ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ചമ്മന്തി പൊടിയാണ് പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചമ്മന്തി പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചമ്മന്തി പൊടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരുന്ന മാതിരി കായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ കട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് തേങ്ങയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ കട്ടയായതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലേ അത് എണ്ണയിലിരുന്ന് ഒരുങ്ങിയേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർ പൊടിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർ കട്ടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇടികലുണ്ടോ ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എന്താണ് പാൻ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരണ മാതിരി കായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ചമ്മന്തി പൊടിക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കറക്റ്റായിട്ട് തരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് മൊരീച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞതാ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ തീ വീണ്ടും കുറച്ച് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ തോരപ്പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അമ്മമ്മ ചമ്മന്തി പൊടിയിൽ തോരപ്പരിപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ അമ്മമ്മ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കും കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറം വരണവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകും ഒന്ന് ചോക്കേ വ നല്ലൊരു മണം വരണം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടും വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കച്ചിടാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് നല്ല ഫ്ലേവർ തരം അതേമാതിരി ഒരു പതിനഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ കറിവേപ്പില നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരണം അപ്പം വറ്റൽ മുളകും നല്ല ചവന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ ശേഷം കളിച്ചിടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയുള്ളൂ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വാടിയ മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതായി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വറക്കാനുള്ളതൊക്കെ വറക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിച്ച പിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഉണ്ടയായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ എല്ലാവിടെയും മുരിഞ്ഞ് വരില്ല
வேறு பிளேட்டில் விட்டு மாற்றி கொடுக்கா இங்கே நமக்கு செய்யானது பாக்கி உள்ள எண்ணெயில் தண்ணி நமக்கு ஞான இப்போ எடுத்துகிட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் உணங்கிய தேங்கியான அப்போ அதான பேடி இது கொடுக்குறது ஃப்ரெஷ் தேங்கியானெங்கிலும் குழப்பமில்ல கேட்டோ இனி இது நமக்கு நல்ல லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் நிறாவுனவர சூடாக்கி எடுக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் இட்டுட்டு லட்சமையோடு சூடாக்கி எடுக்கேண்டதான பின்ன பொடிக்கிற சமயத்து நமக்கு செய்ய ஒரு கஷ்ணம் ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ അളവ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ എടുത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറയെ വരട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറയെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവിടിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അഞ്ഞു രണ്ട് സെക്കൻഡിലൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്മമ്മ എപ്പോഴും കല്ലുപ്പാണ് ചമ്മന്തി പൊടിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കല്ലുപ്പ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഇരുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പൊടി ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പൊടി ഉപ്പായാലും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ശർക്കര അടക്കം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ആ പരിപ്പും പരിപ്പുകളും ഉഴുന്നും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇടുന്നുള്ളൂ തേങ്ങ ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ഈ ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അളവ് പറയാം നമ്മളെടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് കപ്പോളം തേങ്ങയുണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്ന പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൊവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ പരിപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം വറ്റൽമുളക് എടുത്തു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം എടുത്തു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് വരുന്ന മാത്രി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെടിയൊരു കഷ്ണം പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഇപ്പം ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചൂടാക്കി സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി പൊടി റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചൂടാറി ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം കണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തരുതൊരു പൂട് കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം കണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചമ്മന്തി പൊടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തരുതരപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരു ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ആ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെല്ലാം ഇപ്പം ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി നല്ല തരി തരിപ്പോടെ അരച്ച ചമ്മന്തിപ്പൊടി റെഡിയായി ഇനി നല്ല ചോ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം സുഖമായി കുഴച്ച് കഴിക്കാം വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ താമസ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡായിരുന്നു തൈരും ചോറും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും ചമ്മന്തിപ്പൊടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നത് അച്ചാറ് കുറേ കാലത്ത് എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പം ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടി നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വേറെ റെസിപ്പി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയല്ല വേറെ